În centrul istoric al orașului Piatra Neamț, în fața bisericii domnești, se găsește clădirea Muzeului de Artă. Din turnul lui Ștefan, spre dreapta, vedem Muzeul de Artă. Clădirea a fost construită în 1930 și a funcționat inițial ca școală primară. Revedem Biserica Domnească Sfântul Ioan și apoi turnul lui Ștefan, lângă care, în spate, sunt Muzeul Cucuteni și Muzeul de Etnografie. Muzeul de Artă a fost înființat în 1980, având la bază o colecție datând din 1960. Expoziția permanentă, în octombrie 2021, ocupă patru săli, iar cea temporară, o sală. Lucrările au fost achiziționate în special de Constantin Matasă, Iulia Hălăucescu, Simona Vasiliu Chintilă, Pompiliu Clement. Prima sală a expoziției permanente are genericul specificul național și interferențele europene. Sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX au stat sub semnul confruntării dintre tradiționalism și modernism. Formați în marile centre europene de pictură, artiștii români tind să-și dezvolte un stil propriu. În această sală putem vedea lucrări ale lui Constantin Stahi, realismul 1844-1920, născut la Dobrean lângă Piatra Neamț, Aurel Băieșu, impresionismul 1896-1928, ultima parte vieții a trăit-o în Piatra Neamț, și Lascar L. Borel, postimpresionism și altele, 1879-1918, prima parte a vieții a trăit-o în Piatra Neamț. De precizat că întreaga expoziție permanentă este constituită din lucrări ale unor artiști care au trăit în zona Neamțului sau au avut legătură cu aceasta. Trecem în sala 2 a expoziției permanente. Sala are ca generic lecția maestrilor, metaforă și culoare. Corespunde perioade interbelice de vârf în arta românească în toate domeniile, pictură, grafică, sculptură, muzică, literatură. În mijlocul sălei se găsește sculptura monumentală Drago și Zimbru, al lui Ion Jalea, 1887-1983. Monumentul îl reprezintă pe Dragoș Vodă, primul descălecător al Moldovei, înfruntând un zimbru. În alte variante ar fi vorba de un bour, animal ce va figura pe stema Moldovei. În această sală sunt expuse și lucrări de pictură și grafică semnate de Nicolae Tonița, Gheorghe Petrașcu, Francesc Shirato, Paul Verona, Vladimir Frimu, Nicolae Milord, Ștefan Popescu, Samuel Mutsner, Camil Resu, Ion Țuculescu, Petru Hârtopianu și Corneliu Baba. Ne îndreptăm spre sala 3 a expoziției permanente, având ca generic avangarda interbelică. Alături de lucrările precursorului expresionismului în arta română, Lascar Vorel, văzut deja, putem vedea lucrări ale lui Victor Brauner, Dadaism, suprarealism, născut la Piatra Neamț, Marcel Iancu, Dadaism și multe alte curente de artă, Jacques Herold, Suprarealism, născut la Piatra Neamț, Vasile Dobria, Suprarealism, Dadaism și altele. Urcăm la etaj unde se află a patra sală a expoziției permanente. Două spații expoziționale suplimentare la etaj și mansardă, prezentate în planul de vizitare, nu sunt accesibile acum, în octombrie 2021. Sala 4 poartă numele Aurelia Vasileu Gheață și Dumitru Gheață, principale artiști care expun aici. Balerină și balerin, bronz de Emilian Selin. Picturile expuse a parții lui Dumitru Gheață, 1888-1972, postimpresionism, specializat în peisaje și natură moartă cu flori. Ion Creangă, bronz de Ion Vlasiu. Omagiu Elenei Cuza, bronz de Iulia Oniță. În dreapta, Ctitorul, de Gheorghe Rădulescu Gir. Deceneu, bronz de Ion Jalea. George Enescu, Gips, de Milița Petrașcu. 
Tapiseriile sunt creația Aureliei Vasiliu Gheață, 1896-1992, soția pictorului amintit. Din Olipate, bronz de Ion Irimescu, Aurelia Vasiliu Gheață, născută la Piatra Neamț, a fost supranumită ctitorul tapiseriei românești moderne, bărbat râzând de Grigor Ioțu și glas cărviorel de Clemen Pompiliu. Aurelia Gheață, donatoarea lucrărilor din această sală, bronz de Ion Irimescu. Revenim la parter pentru a vedea expoziția temporară găzduită de sala Iulia Hălăucescu. Victorița Iulia Hălăucescu, 1924-2007, s-a născut în Tarcău Neamț și a trăit în Piatra Neamț. A avut peste 60 de expoziții personale și o contribuție importantă la înființarea Muzeului de Artă din Piatra Neamț. Expoziția temporară pe care o vedem aici, în octombrie 2021, se numește Eroinele. Expoziția omagiază curajul, dedicarea și perseverența tuturor femeilor care au sfidat cu îndrăzneală normele sociale ale vremurilor lor. Vedem portrete ale unor femei marcante ale Cehiei și României care au avut contribuții importante în dezvoltarea și progresul social, cultural, științific, sportiv și economic. Prin proiectul Czech Heroines, Heroinile Cehiei, se celebrează 100 de ani de când femeile cehe au obținut drept de vot, iar printr-un proiect românesc editorial și de educație asemănător, puțin mai vechi, Nesupusele, eroinele României, se celebrează 100 de ani de la edificarea României moderne. Realizate de tinere ilustratoare profesioniste, marea majoritate a lucrărilor conțin și un scurt text explicativ referitor la personajul reprezentat.